they could see something similar. It looks very scary actually. এই যে আজটা হচ্ছে উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ডিকমিশন করা আমরা জানি ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু হচ্ছে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে শেষ হয় তো ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর মাঝে মাঝে অবস্থায় কিন্তু জাহাজটা কমিশন করা হয় কমিশন বলতে বোঝানো হয় যে একটা জাহাজ মানে লঞ্চ করা বেসিক্যালি জাহাজের যে নামকরণ এটা হচ্ছে আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট জাহাজ যেটার নাম হচ্ছে একজনের নামে না করে মাল্টিপল পার্সনের নামে করা হয়েছে এবং যাদের নামে করা হয়েছে তারা হচ্ছে সালিবান্স পাঁচজন সালিবান্স দাদার ছিল তো এই কারণে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই যে আইরিস যে আইফোনটা এটা বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখতে পারি এই জাহাজ তো এখান থেকে হচ্ছে শেল ছোড়া হয় এটা প্লেনের দিকে ছোড়া হতে পারে বা অন্য জাহাজের দিকে ছোড়া হতে পারে এবং আমরা যদি এই পাশে তাকাই তাহলে কমান্ডারের যে ব্রিজটা ওই ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছি ওই যে ওখানে ওখান থেকে হচ্ছে বেসিক্যালি জাহাজটা পরিচালনা করা হয় তা আমরা কোনো দিকে যাব এই যে আমরা এখন এই লাড়াটা নিব এবং এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা ওপর দিকে চলে যাব जहाजा তো এই জায়গাটা আমি যদি একটু বাইরে আসি এবার এই জায়গাটা কিন্তু হেভিলি আর্মড অর প্রোটেক্টেড কারণ যেটা আমি বুঝতে পারলাম কমন সেন্স যদি একটা শেল এসে এখানে পড়ে তাহলে কিন্তু আগে এই সেকশনটাকে হিট করবে এবং এই সেকশনটা কিন্তু একটু পরে হিট করবে বা হিট করাটা ডিফিকাল্ট দিস ইজ লাইক ভেরি হেভিলি আর্মড এন্ড দিস উইন্ডোস আর লাইক কম্পারেটিভলি স্মলার সো প্রোটেকশনটা বেশি তার মানে যে ফোনগুলো এখানে আছে এই যে ফোনগুলো ফোনগুলো কিন্তু অনেক হেভি ফোন প্র্যাকটিস ফোন যুদ্ধকালীন সময় আসলে কে কত ইফিসিয়েন্টলি থিঙ্ক করতে পারে এবং কত ফাস্ট অ্যাক্ট করতে পারে ওটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সেই কারণে খুব দ্রুত টিমের সাথে কমিউনিকেশন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই এই জায়গাটা ভিউ মানে জাস্ট থিং হোয়াট আই এম সিইং রাইট নাও এন্ড ইউ আর সিইং রাইট নাও থ্রু দিস উইন্ডো দে কুড সি সামথিং সিমিলার ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় বেসিক্যালি ইটস ইটস অ্যামেজিং টু এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট এই যে টর্পেডোটা এখানে আছে এটা কি আসলে টর্পেডো বলে এবং এই টর্পেডোর নাম হচ্ছে মার্ক 44 शब्द दिए बोझ चेस्टा कर जहाजर खुब इम्पोर्टेंट एक जो जगह रिट है शेल 
মানুষ দৌড়ি করছিল এই জায়গাটা দিয়ে হচ্ছে ফায়ার হচ্ছিল প্লেন থেকে ফায়ারিং হচ্ছিল মানুষ মারা যাচ্ছিল অনেক কিছু হয়েছে এগুলো আসলে ইতিহাসের সাক্ষী এবং এগুলো জানাটা আমাদের জন্য সবাই খুবই ইম্পর্টেন্ট ডেপচার্স হচ্ছে এগুলো অ্যান্ড ইয়া ইট লুকস ভেরি স্ক্যারি অ্যাকচুয়ালি কারণ এরকম একটা ডেপচার্স একটা সাবমেরিন একবারে পানির নিচে ডুবে দিতে পারে এবং এই ডেপচার্সগুলো লঞ্চ করা কিন্তু বেশি কমপ্লিকেটেড না বেসিক্যালি এটা দিয়ে উপরে উঠানো হবে এবং পানির মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে ফেলে দেওয়ার পরে এটা যখন ট্রিগার করা হয় তার কিছুক্ষণ পরেই হচ্ছে এটা ব্লাস্ট করবে ইমার্জেন্সি রেডিও রুম মেডিক্যাল রুমও আছে যুদ্ধের সময় যে জিনিসপত্র ইউজ করে হচ্ছে তাদেরকে পরিচর্যা করা হতো ওই যে ওখানে দেখা যাচ্ছে একজন শুয়ে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেশেন্ট স্টামি এবং এই পাশে হচ্ছে জাহাজের গানারি ডিপার্টমেন্ট এটা হচ্ছে জাহাজের মধ্যে কি পরিমাণ অস্ত্র মজুদ আছে ওগুলো ট্র্যাকিং রাখা ওগুলো কতটুকু খরচ হচ্ছে এই সবকিছু ট্র্যাকিং হচ্ছে এখান থেকে রাখা হয় এই অফিসে এবং এখান এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাফ তার মানে হচ্ছে পিছনের রেডিও রুম এটা সি হাউ ওয়াজ দা রেডিও আমরা এখন যে জাহাজে আছি তার নাম হচ্ছে